La mayoría de los turistas que vienen a Bratislava habitualmente suelen visitar el casco histórico, la torre de Kanzig, el castillo de Bratislava o la orilla del Danubio. Pero hay otra parte de la ciudad que permanece desconocida, la de los barrios en los que se encuentra lo que menos se espera. Estamos en Petrchalka, el barrio de mayor tamaño de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Situada en la orilla derecha del río Danubio, esta zona predominantemente residencial aloja aproximadamente a 120.000 habitantes, siendo considerada la zona residencial más densamente poblada de Centro Europa. La mayoría de sus habitantes viven en Panelax, el término popular con el que se designa a los bloques de pisos de gran altura en Eslovaquia, construidos con paneles prefabricados de hormigón. El nombre completo es Panelovidom, que significa literalmente casa de paneles. Hoy estos edificios permanecen como una elevada y visible reminiscencia de la época comunista. Según datos del último censo, cerca de un tercio de los eslovacos sigue viviendo en un panelac. Se han construido edificios similares en todos los países del ex bloque del este, desde la República Democrática Alemana hasta Mongolia. El surgimiento de los Panelax se debe a dos factores principales, la escasez de vivienda de la posguerra y la ideología de los dirigentes de Checoslovaquia. Los urbanistas de aquel entonces querían proporcionar grandes cantidades de viviendas a precio bajo, reduciendo a su vez los costes empleando diseños uniformes en todo el país. los panelax son el hogar de una mezcla de clases sociales, siendo la clase media la predominante. Por tanto, hay muy poco estigma social asociado a vivir en un panelac. Muchos apartamentos están bien equipados en su interior e incluso hay una revista, Panel Plus, dirigida a los millones de habitantes de panelax en Europa del Norte. Drasdiak es un lago popular y una piscina natural aquí en Petralka. Se estableció como piscina natural de verano alrededor de 1982, después que terminara la extracción de grava y la profundización del área de agua original. Los habitantes originales solían llamar a este lugar Jutrovka, su zona de aguas, tiene una superficie de 3 hectáreas y además de bañistas, también hay numerosas bandadas de cisnes, patos y otras aves acuáticas. Los días soleados la gente hace picnics aquí, anda en bicicletas acuáticas y kayaks, toma sol y a menudo se ven corredores alrededor del lago, que ha tenido una nueva pista de atletismo desde 2013. A los ciclistas también les gusta conducirse aquí y detenerse en el camino a la presa a la que se puede acceder muy fácilmente. Junto al lago hay algunos buffets 
y también se pueden alquilar hidropedales o jugar en las canchas de volei playa. También hay un sauna junto al lago y en los meses de invierno pueden divisarse osos polares, aficionados a nadar en agua fría. de las razones por las que el lago no se gestiona oficialmente como piscina y no hay socorristas disponibles es una línea de alta tensión de 110 kW que pasa directamente sobre el lago. El baño solo es posible bajo riesgo propio que sin embargo no amedrenta a la mayoría de la población en los meses de verano. La gente se baña aquí a pesar de que hay desechos de construcción y bloques de hormigón donde existe el riesgo de lesiones. Gracias a la buena voluntad de los ciudadanos de Petralca y de los visitantes, la limpieza se lleva a cabo con regularidad, por lo que a la zona se la mantiene en buenas condiciones sanitarias. por este entorno es una experiencia gratificante más por lo exótico que por lo bello en un clima de total tranquilidad eslovaquia es un país muy seguro con un índice de criminalidad sumamente bajo prácticamente no ocurren crímenes violentos es uno de los países más seguros de la unión europea pero sin embargo las grandes moles de hormigón y sus áreas circundantes han logrado intimidarme Espero que les haya gustado este breve video sobre la parte de atrás de Bratislava. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Y nos vamos del parque habiendo notado la ausencia de policías y de música. Espero que les haya gustado este breve video de la otra cara de Bratislava. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.